Rạng sáng ngày 8 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 6 năm Quý Mão, tại giới Trường Tăng, Chùa Vĩnh Tràng, ban tổ chức, ban kiến đàn, ban dẫn thỉnh, nhất tâm cung thỉnh trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đương Vi Hòa Thượng Đường Đầu, trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Thông, Đương Vi Yết Ma A Sở Lê, trưởng lão Hòa Thượng Thích Huệ Minh, Đương Vi Giáo Thọ A Sở Lê, Cùng thất vị tôn chúng sư đăng đàn truyền tỳ kheo giới cho các giới tử đủ điều kiện cầu thọ giới pháp lần này. Ban kiến đàn cung thỉnh chư vị tôn chứng sư gồm có Hòa thượng Thích Hạnh Trân, Hòa thượng Thích Trí Huần, Hòa thượng Thích Hoàng Đức, Hòa thượng Thích Giác Nhân, Hòa thượng Thích Thiền Tính, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Thượng tọa Thích Hải Châu, Đương vị Điển Lễ. Theo nghi thức sau khi thỉnh sư đăng bảo tọa, chư vị điển lễ hướng dẫn giới tử nghi thức hướng về đảnh lễ cầu thỉnh hội đồng thập sư truyền giới. Trước khi tấn đàn truyền trao giới pháp, Hòa thượng Yết Ma đã có lời giáo giới đến chư giới tử. Mỗi đàn ba vị, theo thứ tự lần lượt vào giới trường. Hòa thượng Yết Ma cùng hội đồng chư giới sư sẽ bạch tứ Yết Ma truyền giới cụ túc cho giới tử. Chư giới tử trải qua các già nạn được quy định trong luật Phật chế trước khi được thọ nhận Pháp Yết Ma thọ giới. Trong giây phút này, giới tử phải một lòng hướng về tam bảo, hướng về chư giới sư chí thành tha thiết lãnh thọ giới Pháp. Nhờ Pháp Yết Ma và Oai Đức Đại Tăng mà giới tử mới được thành tựu vô tác giới thể. Giới đàn trang nghiêm, chư vị giới sư thanh tịnh, giới tử một dạ chí thành. Ấy chính là nhân tố tất yếu để thành tựu đàn giới. Chư giới tử mong cầu lãnh thọ giới pháp để chính thức đắc giới thể tỳ kheo, đứng vào hàng tăng bảo, trở thành thích tử như lai. Sau khi bạch tứ yết ma, hòa thượng yết ma hướng dẫn các giới tử xả mạng y để trao truyền ba y, bình bát, tọa cụ và đải lọc nước. Giới thể cùng giới tướng được châu viên, các tân tỳ kheo tràn đầy niềm hỷ lạc với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức hội đồng thập sư các giới tử đã đắc thành giới pháp đèn thiền từ nay đã được tiếp nối kế thừa mạng mạch phật pháp ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi sẽ được lan tỏa khắp mọi nơi theo bước chân của hàng thích tử đó chính là giới thân huệ mạng mà những ngày sắp tới chư vị tân tỳ kheo phải có bổn phận giữ gìn cẩn mật Mục đích cứu cánh của hàng đệ tử Phật là giác ngộ và giải thoát. Mà muốn giải thoát thì phải lấy giới luật làm căn bản, dị giới, vi sư. Nay giới tướng, giới thể đã thành tựu châu viên. Giới tử được chính thức dự vào hàng chúng trung tôn là thành viên của tăng già, thai như lai, hoàng dương chánh pháp, giữ gìn mạng mạch của Phật Pháp truyền lưu muôn thuở.